സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എനർജി ഓഫ് എ ഡാം ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡാം ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്താണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ കണ്ടു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ കണ്ടു അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടു അതായത് ഓവർ ഡാംഡ് അണ്ടർ ഡാംഡ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിങ് എന്നിട്ട് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ എനർജി ഓഫ് എ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണ് എന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ എനർജി അറിയാം ആൻഡ് വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആൻഡ് എ ഇസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൊ ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് എ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണ് ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ എനർജി ഇസ് ഡിക്രീസിംഗ് വിത്ത് ടൈം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ആ സിസ്റ്റത്തിന് ദ യു ഹാവ് ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ മോഷൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് എനർജി തീരാൻ വെച്ചിട്ട് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ഓഫ് എ ഓഫ് എ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അതായത് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ആണ് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അതായത് ബോബ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സസ് നമുക്കറിയാം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ആണെന്ന് അറിയാം ആൻഡ് ദോസ് ഫോഴ്സസ് ആർ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി വർക്ക് ഡൺ അതായത് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിന്റെ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഡബ്ല്യു എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ എ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദിസ് വേ ഡബ്ല്യു നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രിക്ഷൻ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദിസ് വർക്ക് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അതായത് ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു എനർജി ഉണ്ടാകും ആ എനർജി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് 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 വന്നിട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത് ടൈം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്റെ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു അപ്പൊ ആ എനർജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി വിത്ത് ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇ ഓഫ് ടി ഇസ് എനർജി അറ്റ് ടൈം ടി ആൻഡ് ഇ ഓഫ് സീറോ ഇസ് എനർജി അറ്റ് ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇത് ആൻഡ് ഇ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം ടി അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഓഫ് ടി ഇസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അറ്റ് ടൈം ടി ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് സി ഇസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രം ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു ടി ആ സമയം വരെയുള്ള ഈ ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഈ ഡബ്ല്യു എൻ ഫ്രിക്ഷൻ എൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി വി ആണ് അതായത് ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വലോസിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ദ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസെന്റ് ഇസ് ബി ആൻഡ് മൈനസ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഓപ്പോസിങ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൈനസ് സൈൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടി നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ടി നമ്മൾ ഇ ഓഫ് ടി എനർജി ഇ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി അറ്റ് ദ ടൈം ടി ആണ് അപ്പൊ ആ സമയത്തുള്ള പൊസിഷൻ ആണ് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഓഫ് സീറോ ടു എക്സ് ഓഫ് ടി എഫ് എഫ്
b v square dt integral 0 to t b v square dt ആണ് ഇനി നമ്മൾ എനർജി എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം എനർജി നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കൊണ്ട് ദർ ബി എ ഡിക്രീസ് ഇൻ എനർജി വിത്ത് ടൈം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒന്ന് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാം ഫിസിക്കലി യു ഓഫ് ടി ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ടൈം ബിക്കോസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിസിപ്പേഴ്സ് എനർജി അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മോഷൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദർ വിൽ ബി ഡിസിപ്പേറ്റീവ് എനർജി നമ്മൾ എനർജി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പോകും നമ്മൾ ഈ ഈ നമുക്കത് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ എതിരെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ എനർജി വിൽ ഡിക്രീസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എനർജി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് ദെൻ ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓക്കെ ദാറ്റ് വി വിൽ സി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ്ക് യു